அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலாக பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் பற்றி பேசினாலும் எப்படியாவது ரெண்டு பேரும் விட்டு போயிடுறாங்க அதனால் இங்கே இல்லாதவங்களை பற்றி நம்ம பேசிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தோட கேமராமேன் கேஜி அவர் நம்ம லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் அவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளகாரதுரை ஜெய்சிங்ராஜாலெலாம் கிளாஷ் அவுட் பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப அற்புதமாக எனக்கு இந்த படத்தில் பண்ணி கொடுத்தார் இந்த சாங் எல்லாமே விஷுவல் அவுட்புட் நல்லா ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து கேஜி தான் அதுக்கப்புறம் ஆ டைரக்டர் முருகன் முருகன் வந்து இருக்கிற இடமே தெரியாது ஒரு அவர் வந்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா அவர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார் ரொம்ப தெய்வ பக்தி இப்போ பார்த்தாலும் அவர் பெரிய சாமன் போட்டு வச்சுக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு மாலை போட்டுட்டு அப்படி இருப்பார் இப்படி ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஒர்க்கரை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா டவுன் டு இயர்த்து இறங்கி வந்து ஒரு செட் அஸ்டன்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவார் ஒரே சார் கூட சொன்னார் எனக்கு ஆர்ட் டேட்ரு யாரும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அது இருக்கிற இடமே தெரியாது அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பார் அப்புறம் இந்த படத்தோட எடிட்டர் ஆனந்த் அவ்வளோ என்ன சூரி சொன்ன மாதிரி நம்ம நிறையா எடிட்டில் அதை கட் பண்ணி இதை கட் பண்ணி சொல்லக்கூடாது ஒரு சி சின்ன கோபம் கூட வராது நான் ஒன்று சொல்லுவேன் அசிஸ்டண்ட் ஒன்று சொல்லுவார் ஜோதினா ஒன்று சொல்லுவாங்க பட் எந்த கோபமுமே பட மாட்டார் அவர் ரொம்ப நிதானமாக சரி சார் சரி சார் அப்படின்னு பண்ணி கொடுப்பார் படம் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு காரணம்னால் அது மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இந்த எடிட்டர் ஆனந்த் அவர்கள் தான் ட்ரெய்லர் ரொம்ப முக்கியமாக ஏன்னா ட்ரெய்லருக்கு நான் உட்காரவே இல்லை அதனால தான் நல்லா வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக அவங்க எல்லாருமே உட்காந்து சங்கர் தலைமை இல்லை ஜோதினா தலைமை இல்லை தான் பண்ணாங்க அது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் பில்டப் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் பட் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல யாரும் நம்மளை நம்ப மாட்டாங்க இவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தாலும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சேன் அந்த வந்து வந்து படம் வந்து வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப அழகாக போய் ரீச் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க என்னன்னு தெரில சங்கர் சொல்லி வச்சாரா என்னன்னு தெரியல சங்கரை பற்றி எல்லாம் பேசியிருந்தாங்க ஒரு நாலஞ்சு படமாக தான் எனக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதில் ஒரு குவாலிட்டியை கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதில் வந்து எனக்கு முடியுது அப்படின்னா சங்கரம் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டை போகும்போது நான் எல்லாத்தையுமே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறது அது தான் கொஞ்சம் அந்த ப கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பேசிங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுவேன் ஸோ அதில் வந்து அதை தான் அவர் பேசுகிறாரு பட் அது வந்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி சூழ்நிலை எப்படி தான் இருக்குது இதுதான் வந்து பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே பண்ணால் தான் அது நமக்கு நியாயமாக தெரியும் அப்போ தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் தப்பிக்க முடியும் ஸோ அதுக்குள்ளே நமக்குள்ள அதை அதை நம்ம நம்ம கான்செக்ட் பண்ணுவேன் நான் ஏன்னா முன்னாடியே நம்ம பேசி வச்சுறதுனால அதை மீறி என்னால் போக முடியாது இந்த கேரக்டருக்கு இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல பட்ஜெட் போட்டு கொடுத்துருவேன் அதுக்கு ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பேர் தான் இருக்கும் என்னுடைய நண்பர்கள் பேர் தான் இருக்கும் முதல்ல பேசிடுங்க அதுக்கப்புறம்னா அடுத்து எடுத்து போங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுப்பேன் அதுதான் அவர் ஹானர் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் வந்து யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் என்னோடய டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த படத்தில் வந்து திரு அரவிந்தன் ஜோதின் முருகன் குமார் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டெண்ட் லதா மகேந்திரன் நிறைய பேர் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த டீம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கில் வந்து யார் எது பண்ணுறாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப அநியோன்யமாக அழகாக எனக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அவங்க அந்த அந்த சைடு எனக்கு வந்து பெரிய பேர்டன் கம்மியாக இருக்குது எனக்கு ஸோ அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையிறதுக்கு என்னென்னா நிறைய நான் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அது எப்போ பண்ணாலும் அவங்க வந்து பொறுத்துக்கிட்டு அது ரொம்ப அழகாக அவங்க வந்து எடுத்து சரி இப்படி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிவிட்டு ஒரு பாதி படம் பண்ணி முடித்த பிறகு நிறைய விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுக்கும் அவங்க வந்து தப்பாக நினச்சிக்காமல் அதை மாற்றி பண்ணி கொடுத்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்து எல்லாத்துக்குமே இந்த படம் ஒரு நல்லபடியாக நீங்கள் வந்திருக்குன்னா இந்த டீம் தான் இன்றைக்கி என்னோடய ஸ்டில் கேமராமேனோட பர்த்டே ரவிராம் இந்த முதல் படம் துலாத மனம் தொழுமிலேருந்து இருக்கிறார் அவர் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு அதன் பிறகு இந்த படத்தில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட்டு உங்ககிட்ட வரேன் மதுமித காமெடி மிக ஆட்சி அம்மாவுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இப்போ நிறைய பேர் வராங்க லேடிஸ் சைடு வந்து காமெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டைமில் வந்து கொஞ்சம் கேப் நிறையா இருந்தது இப்போ வந்து அதை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் மதுமிதா
ஒரே சார் கேட்டார் ஐயோ அவங்க என்ன இப்படி ஆடுறாங்க அவங்க கூட நான் ஆடணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மர் ரொம்ப நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்க பட் இதில் ஒரு சீன் பண்ணியிருப்பாங்க சாம்சும் சூரியோடையும் சேர்ந்து ஒரு சீன் பண்ணியிருப்பாங்க பிரமாதமாக சீன் அதில் ரெண்டு பேரும் சாம்சும் சூரியும் சரி அவங்க கூட வந்து ஷாவும் வந்து ரொம்ப அழகாக அதை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சீனை அஸ்வின் எனக்கு ரெண்டு மூணு படமாக கூட வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு மனிதர் ரொம்ப சிம்பிள் அப்பா ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்காது ரொம்ப யதார்த்தமாக ஒரு பையன் மாதிரி வந்து நடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டுருப்பார் மன்சூர் சார் ரொம்ப வந்து கிரேட் மேன் எனக்கு வந்து சொல்லுமி சார் படத்துலேருந்து தெரிஞ்சால் கூட எனக்கு வந்து மாணிக்கம் படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது மன்சூர் சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அது கேவி பாண்டியன் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கு ராஜகிரன் சார் பண்ணியிருந்தார் ஒரு தடவை அங்கே அந்த மலை மேலே ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ லைட் ஆடிட்டு இருந்தது பாண்டியன் கத்தினான் ஏய் ஏன்டா அவன் லைட் ஆடுறது தூக்கி தூக்கி வைக்கிறப்ப எல்லாம் ஓன்னானுங்க இன்னொன்று பார்த்தா ஒரு யானை வந்து லைட்டை தட்டிட்டு விட்டு இருந்துச்சு கட் பண்ணனால எங்கள் ஃப்ரேமில் இல்லை ரெண்டு கிலோமீட்டரில் போய் நிற்கிறேன் எங்களெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி யானைக்கிட்ட ஒரு உருவம் ஓடுது சொன்னால் நம்ம பண்ணி பத்து அடி டிஸ்டன்ஸில் அந்த அருவாளை தூக்கிட்டு கயந்திரா நில் அப்படின்னு போய் நிப்பாட்டார் அந்த யானை என்னமோ தொல்லு வேகமாக வந்து ஒரு அஞ்சு அடி டிஸ்டன்ஸில் நின்று பார்த்துட்டு திரும்பி போயிடுச்சு அது என்ன நினச்சிட்டு போச்சே தெரில ஸோ அந்த போல்னஸ் பார்த்து நான் எல்லாம் மிரண்டோம் நாங்கள் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு டஃப்பான ஆள் தான் வந்து மன்சூர் சார் வாழ்த்துக்கள் சூரி ஒரு கிரேட் மேன் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா எந்த ஒரு கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் அதை வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என் கூட தனியாக வந்து உட்காந்து பேசுவார் வாங்கிட்டு போயிடுவார் ஸ்கிரிப்டை வாங்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து அண்ணா இது இப்படி பண்ணிக்கலாமா அப்படி பண்ணிக்கலாமா எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன ஒரு பலமாக இருக்கும் ஒரு ஷூட்டிங் போகும்போது சூரிய இருக்காரு அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக இருக்கும் சரி அந்த போர்ஷனை விட்டுடலாம்டா அதை வந்து எப்படியும் வந்து அது அவராகவே பேசிக்குவார் அவரே அரவிந்த எனக்கு கூப்பிட்டு ஜோதி என்ன கூப்பிட்டு உட்காந்து இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் வரும் வேறு ஒன்று வரும் அது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உள்ள பூந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் அதை எலிவேட் பண்ணுறது புஷ்பா புருஷன் அப்படிங்கிறத வந்து சிம்பிளாக தான் பண்ணோம் நாங்கள் அதை ரொம்ப அழகாக எழுவேட் பண்ணி ரொம்ப சூப்பராக கொண்டு வந்தது வந்து அதில் வந்து அவருடைய பார்ட்டிசிபேஷன் நிறையா இருக்கும் அதில் வந்து காஸ்ட்யூம்லேருந்து அதில் ஒரு ஃபைலை கையிலே வச்சுக்கலாமா அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் மெருகேற்றி ஏன்னா ஒரு காமெடியன் வந்து நம்ம கொடுக்கறத மாத்திரம் பண்ணிவிட்டு போனால் சத்தியமாக வந்து பேர் வாங்கவே முடியாது அவங்களுக்கு சுயமாக வந்து அதுக்குள்ளே பூந்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு முடிஞ்சால் தான் அதை வந்து சிறப்பாக அதை செய்ய முடியும் அதை வந்து சூரியனுக்கு நாலு ஐந்து படமாக ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அடுத்த படத்துலேயும் நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நல்லா பண்ணாங்க இமான் என்னுடைய ஒரு சிறந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு நண்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் படம் ஆரம்பிக்கும் போது நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோ இருந்தார் இப்போ எழுபத்தஞ்சி கிலோ தான் இருக்கிறாரு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல எவ்வளோ ஒரு வந்து ஃபுட்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா இங்கேருந்து பாம்பே போவோம் ஸ்ரேயா கோஷல் வாய்ஸ் மிக்சிங்காக ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி இருக்கும் அவங்க அதுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க போகிற வழியில் ஒரு தாபா இருக்கும் அந்த தாபாவை விட்டால் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வர முடியாது லஞ்சுக்கு இவர் வந்து சார் டைம் ஆகி போச்சு போயிடலாமா வாய்ஸ் மிக்சிங்கு சாப்பாடு முக்கியமாக நமக்கு வந்து வாய்ஸ் மிக்ஸ் முக்கியமாக அப்படின்னு நமக்கு அப்படின்னா இல்லை சாப்பாடு தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு ஸ்ரேஹாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க ரொம்ப செல்லாம் ஆனால் அவங்க அவங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய சிங்கர் பட்டு விமான் கூட வந்து அவ்வளோ க்ளோஸாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் நான் வந்து வந்துட்டுருக்கேன் அந்த வேலை ஒரு நல்ல ஹோட்டல் இருக்குது ஆ அப்போ டேக் நீங்கள் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிவிடுவாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இப்போ இப்படி கேட்டால் இப்படி தான் சொல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படிமா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ ஏன்னா அவர் இழைச்சதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா மற்ற பேர் இழைச்சா பரவாயில்ல இமான் வந்து அப்படி வந்து வேறு எதுவுமே அவருக்கு இதுக்கே கிடையாது இப்போ முதல்ல வந்து ச கம்போசிங் முன்னாடி அவருக்கு வந்து ஒரு பிரியாணி போட்டுருவோம் ரொம்ப கோச்சு வாரி இல்லைதான் இப்போ அடுத்த படத்தில் எப்படி மடக்கிறதுன்னு தெரியல டயட்டில் இருக்கிறாரு அப்புறம் ரஜினா இல்லைங்க பட் வந்து ஒரு ரொம்ப அருமையான ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அற்புதமான ஆர்டிஸ்ட் அவங்கள பற்றி நிறைய சொல்லலாம் அவங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஹெல்த் கான்சியஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்கு ஃபுட்டு வந்து கம்பெனியில் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க எதுவும் அவங்க ஏதோ செப்பரேட்டாக ஒரு இது ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க ஸோ அது மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன்
யுவாரதி பற்றி நிறையா சொல்லலாம் அவர் வந்து என்னென்னா ஒரு சாங் வரும்போது உட்காந்துக்கிட்டு அவர் திடீர்னு டேரக்டராக இருப்பார் அப்புறம் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிடுவார் அதுக்கப்புறம் என்ன அவர் ரூபம் எடுப்பாருன்னு நமக்கு தெரியாது அங்கே அந்த மாதிரி ஏன்னா அவங்களுக்கும் இமானுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஏதாவது வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறத டப்புன்னு சொல்லுவார் இது வந்து ரொம்ப மக்கையாக இருக்கே அப்படின்னு முதல்ல அதான் சொல்லுவார் ஸோ அவங்களுக்குள்ளே பேசி நம்ம கிட்ட வரவே வராது சரி நம்ம ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறத இவர் சொல்லுவார் சரி ஒன்று நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னால் கூட இமான் சொல்லிவிடுவார் எனக்கு அவங்க இது ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரொம்ப ஒரு பாடல் உருவாகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு தருணம் அது அந்த த அந்த தருணத்தில் எனக்கு வந்து நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து ஏன்னா அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாது சில சமயம் வந்து பல்லவி நல்லாயிருக்கும் பல்லவியில் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கேருந்து இந்த பாட்டை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த சாங்லேயோ இல்லை டியூன்லேயோ நமக்கு அறிவு கிடையாது ஸோ அவங்க ஒரு அவங்க சொல்லலாம் லிரிக் அப்படின்னா உச்சம் யுகபாரதியை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த லிரிக் ரைட்டராக நான் சொல்கிறேன் அவருக்கே இன்னும் நேஷ்னல் அவர் கிடைக்கலங்கிறது எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி இமான் இமானுக்கும் வந்து இன்னைக்கு கிடைக்காது ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா அற்புதமான இசை அற்புதமான லிரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் கிடைக்கிறதுக்கு இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் நான் அப்புறம் என்னுடைய இயக்குநர்கள் லிவிங் சந்த் சார் ஜிஎம் குமார் சார் ராஷியர் சார் இவங்க வந்து அந்த லெஜண்ட் அந்த டைமில் வந்து எல்லாருமே மிகப்பெரிய லெஜண்ட் இதில் வந்து ராஷியர் சார்ட்ட நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் சினிமாவுக்கு வந்த புதுசரில் இவங்க கிட்டே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் என்ன சொல்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற அறிவெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற டேரக்டர்ஸில் இருக்கிறது மாதிரி நூறு மடங்கு அறிவானவங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் அவங்களால ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலையோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா ரா நான் மூணு பேரையும் நான் சொல்கிறேன் செப்பரேட்டாக சொல்லலை ஏன்னா மூணு பேர் கூட நான் பேசியிருக்கேன் பர்சனலாக ராசிய சார்ட்டை நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் கூட லிவிங் சார் சார் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் எனக்கு ஆரம்ப படங்கள்லேருந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவ்வளோ அறிவு எப்படி வந்து இவங்க வந்து இவ்வளோ இன்னும் எங்கே போயிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏன் போக முடியல அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் ஜிஎம் குமார் சார் அவர் பேசுனதுனா நம்ம இன்றைக்கி கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் நிறைய பேசுவார் ராஷியர் சார் பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா நிறைய என்ன படங்கள் பாட்டு பாட்டு பாராட்டியிருக்காரு என்னுடைய படம் ஒன்று ஒரு படம் வந்து ஒரு நாளைக்கு வேண்டிய ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அந்த படத்தில் சார் வந்து நடிக்க வந்தார் நடிக்க வந்துட்டு போகும்போது சொல்லிட்டு போனார் டே எனக்கு இன்னும் அந்த கொஞ்சம் தப்பாக இருக்கடா பார்த்துக்க அப்படின்ட்டு போனார் பட் அந்த படம் எனக்கு மிகப்பெரிய டிசாஸ்டர் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அவர் அங்கேயே ஃபீல் பண்ணி ஸ்பாட்டில் என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ ஒரு புத்திசாலித்தனம் இருந்தால் அதை வந்து அங்கே சொல்ல முடியும் ஸோ நம்மளே இண்டஸ்ட்ரியில் நம்மளாம் இருக்கிறோங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்மளை விட மிகச்சிறந்த புத்திசாலிகள் எல்லாம் வெளியில் இருக்காங்க படம் பண்ண முடியாமல் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வரும்போது அதை விட அவங்கள டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்குங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா சங்கம் படத்துலேருந்து நைட்டு உட்காந்தாருனா ராஜசேகர் சார் அப்படி பேசுவார் அந்த ஷார்ட்டை எப்படி எடுத்தாங்க ராஜ் கபூர் எப்படி வந்தார் அவங்க எப்படி டிஸ்கஷன் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இப்போ யாரும் இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் யாரும் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது அதுக்கு வந்த முந்தை வந்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தைய டேரக்டர்ஸ் கூட யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம சீனியர் டேரக்டர் பாலச்சந்த் சார் மணி சார் எல்லாம் பற்றி பேசலங்கிறது இல்லை இப்போ இருக்கிற ரீட்டு ரீசெண்ட் டேரக்டர்ஸ் கூட வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் பற்றி பேச மாட்டேங்கிறாங்க பட் அது ரொம்ப ஒரு தப்பான விஷயமா இருக்குது நம்ம நம்மளுடைய முதியோர் முன் முன்னோர்களை வந்து மறந்துட்டு நம்ம போனோம்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அது ரொம்ப தவறாக இருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு நான் அது சின்ன ஒரு இதை கோரிக்கையாக நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஒத்து கொடுத்த பாதையில் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பண்ணுற எல்லாமே அவங்க பண்ணி முடித்தது தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஸோ அதனால் தயவுசெய்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மாதிரி இது கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் என்னுடைய நண்பர் ரவி மாரியா ஒரு அற்புதமான மனிதர் எனக்கு வந்து யூனியனில் தான் செல்மணி சார் மூலிமா தான் எனக்கு அருமையும் அறிமுகம் ஒரு ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் அவர் வந்து சீரியஸ் வில்லனாக இருந்தார் அங்கே மொத்தம் என்னோட காமெடியாக இவ்வளோ பேச பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து இவ்வளோ சீரியஸ் வில்லனாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் அப்புறம் தான் வந்து
சாம்ஸும் அதை விட்டு கொடுத்து அது என்ன எப்படி சொல்கிறது தெரியல தெரியும் உங்களை மீட் பண்ண ஜிக்னாசியை மீட் பண்ண போகிற சீன் அது படத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப அற்புதமாக அதை பண்ணியிருப்பாங்க சாம்ஸ் வந்து மிகச்சிறிய மிகப்பெரிய அளவில் வரணுங்க நான் வாழ்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம கோதண்ட முல்லை இவங்களுக்கு வந்து நிறையா பார்த்து இவங்களுக்கு நிறையா ஃபேன் இப்போ கூட வந்து எனக்கு ஒரு சீன் சொல்லிட்டு போனாங்க விழுந்து விழுந்து சிரித்தேன் அது எப்படி அதெல்லாம் வந்து படத்தில் கொண்டு வரதுன்னு எனக்கு அதான் அவுட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது எப்படி நம்ம கொண்டு வரதுன்னு தெரியல அவங்கள பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்தவங்க எனக்கு தெரியும் என்ன மாத்திரம் இருக்கு எஸ்பெஷலி டவுசர் பாண்டியோட உள்ட்டாவாக ஒரு விஷயம் பண்ணி காமிச்சிங்க ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு குரோஷி அற்புதமான ஒரு இதுதான் டேலண்டட் நிறைய இங்கே இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அவங்கள தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்புறம் இந்த படம் வந்து எனக்கு உதய் சார் உதய் சார் வந்து என்ன எப்படி இப்படி நான் ரொம்ப பயந்தேன் இவங்க ஒரு இவ்வளோ ஒரு பெரிய கன்சர்னு பெரிய இடம் இங்கே போய் எப்படிதா நம்ம வந்து காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப கூலாக நான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் இப்படி போய் பண்ணுவேன் இப்படி சிட்டாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அங்கே போய் பார்த்தா தான் வந்து ரொம்ப இப்படி ஒரு எளிமையான ஒரு மனிதரை நான் வந்து பார்க்கவே இல்லை ஸோ அப்படி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு மனிதர் ரொம்ப எளிமையான ஒரு மனிதர் என்ன ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் கேட்டோ சரி இல்லை எதுவோ சரி எது கேட்டாலும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அந்த படம் ரெட் ஜெயின் மூவிஸை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் இன்றைக்கி இந்த படத்தோட பப்ளிசிட்டி இந்த கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுற விஷயம் மூதி சார் ஆகட்டும் ராஜ சார் ஆகட்டும் அங்கே இருக்கிற மேனேஜர்ஸ் ஆறுமுகம் ஆகட்டும் மற்ற ஆஃபீஸ் ஆகட்டும் எல்லாருமே சரி இது ஒரு படத்தோட வெற்றிக்காக மாத்திரமே அவங்க இருப்பாங்க உதய் சாரோட எண்ணங்களுக்கு மாத்திரமே அவங்க வந்து மரியாதை கொடுக்குறாங்க உதய் சார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் எல்லாரும் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்டுக்கிறார் அவங்க இதில் அதே மாதிரி எந்த ஆர்டிஸ்ட்டு வந்தாலுமே வந்து இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு வச்சுக்கிட்டு சாரை கொண்டு உள்ள திணிக்கிறது எனக்கு பயமாக இருக்கும் ஐயோ இவங்க ஒன் டைலாக் பேசுகிறாங்க இவங்க ஒரு டைலாக் பேசுகிறாங்க சாருக்கு ஒரு இடையில் ஒரு டைலாக் வருது ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகிட போகிறாரா நமக்கு வந்து ப்ராம்டாக இல்லையே சில விஷயங்கள் ஒரு இந்த சீனில் அப்படின்னு நான் நினச்சி ரொம்ப பயப்படுவேன் அங்கே போய் உட்காந்து பார்த்தா உதய் சார் வந்து அவர் டைலாக்கை கூட நோத்துட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பார் இதை நீங்கள் பேசுங்க இதை நான் பேசிக்கிறேன் ஏ இங்கே முருகா இங்கே உதய் சார் ஒரு டேலக் வரலையே அப்படின்னு கேட்டால் சார் இதை அவர்த்த கொடுத்துட்டா சார் அப்பா ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ அவ்வளோ என்ன உதய் சார் கூலன்றாரு நான் கூலெலாம் கிடையாது அவர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒரு எளிமையான ஒரு கூலான ஒரு பர்சன் இமான் சொன்ன மாதிரி லிவிங்ஸ்டன் சார்லாம் சொன்னார் ரொம்ப ஒரு நல்ல நடிகர் அவருக்குள்ளே இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் ஒரு அற்புதமான ஒரு நடிகர் அவர் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த படம் ஒரு காமெடி படம் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு நடிகர் கூட இதில் பண்ணதுனால தான் அந்த படம் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சதுக்கு வந்து உதய் சார் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்துக்க உதய் சாருக்கு மீண்டும் முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு வந்தது அத்தனை பேருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் யாராவது நான் விட்டுருந்தால் மன்னிச்சுடுங்க அவங்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சேன் நன்றி